Hello, everyone. Good evening. Hello, good evening. Good evening. How are you good today? Evening. I am fine. Thank you. That's good. That's good to hear. Happy to hear that. I'm doing good too. Um, so apologies today, mis disculpas hoy. I am not going to turn on my camera, no voy a encender mi cámara, because I am having a slow connection today. Tengo la conexión un poco lenta hoy. So I don't want the... I don't want the class getting stuck. I don't want the recording getting stuck. No quiero que se trabe la clase. No quiero que se trabe la grabación. Or when I'm sharing the screen, cuando les comparta la pantalla, I don't want that getting stuck. No quiero que se trabe. So um, I just came out of another class. Acabo de salir de otra clase. And turning off my camera helped. Apagar la cámara me ayudó to keep it flowing para que siguiera de corrido. So um, I'm not gonna have my camera on today. Hope that's okay. All righty. So it is Tuesday, it is okay. martes. All right. And yesterday, ayer, we left off here in this conversation. Lo dejamos el día de ayer en esta conversación. Do you remember this conversation? ¿Se acuerdan de esta conversación? Yes. Yes, I remember. Yes. Nice. Yes. Yes, I remember. Yes, miss. Nice, perfect. Awesome. So, as you can see, let's go to our agenda. And today, we will start reviewing possessives. Vamos a comenzar a revisar possessives. Y también weather seasons. Vamos a empezar a hablar un poco sobre las temporadas, the weather seasons. As you know, here in El Salvador, aquí en el país, solo tenemos two seasons, dos temporadas, summer and winter. But there are more seasons. So around the world. Right? Alrededor del mundo. So that's what we will review. Pero antes, before we go into that, dijimos que hoy íbamos a practicar esta conversación. We are going to do a conversation practice so that we can start um, practicing our vocabulary and pronunciation. Para comenzar a practicar vocabulario y pronunciación. So, can I please have some volunteers in the chat? ¿Puedo tener algunos voluntarios en el chat? Did one, uh, para poder escoger quienes quieran leer this conversation? Yo. All Yo. right. Yo. Okay. There we go. All right. Tenemos one, two, three, four, five, six, seven, eight. Necesito ocho personas. Please put it in the chat para poder ir escogiéndolos por orden. Por favor, pongámoslo en el chat para poder escogerlos. You can type, you can type me, for example. Nice. Thank you. I have Dina, I have Gustavo. Who else? ¿Quién más? Necesito seis personas más. I need six more people. Okay, I see Gerard's hand. I see Luis. Perfect. Perfect, perfect. I have one, two, three, four, five. Tres personas más. I need three people. I see Eduardo. So I need two more people. Dos personas más. Two more people. Two more people. Who else wants to participate? I need two more people. Dos personas más. To type me in the chat. Que pongan me in the chat. Veo que estamos 19 personas. So I just need two more people, dos personas más, that want to 
participate in the conversation. All right, I have Elmer, perfect. Just one more person. Una persona más. There we go, we have someone, perfect. We have eight people. Ya tenemos las ocho personas, awesome. Así que vamos a ir seleccionando um, different sections of this conversation for you to read. So, let's start with Pat. And we will start with Dina. Dina, can you please help me read this section? Okay. <clears throat> Great. Our clouds are dry. Where is my new blouse? Thank you so much, Dina. Where is my new blouse? Let's continue, please, Gustavo. What color is it? Thank you. Let's continue, Gerard. It's white. It's white. Thank you, Gerard. Next, please, Luis Gonzalez. Hello. Creo que se la escucha súper, súper, súper bajito. Hola. Yes, sí, sí lo alcanzo a escuchar. Please read that section. Thank you, Luis. So here's a light blue blouse. Is it yours? Thank you. Let's continue, Katia, please, this section. No, it's not mine. White, it is mine. It's a disaster. Thank you so much, Katya. It's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Next one, please, Eduardo. Oh, no. Our, our clothes are like blue. Thank you, Eduardo. All our clothes are light blue. Next one, please, Elmer. Here is the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Thank you, Elmer. Thank you so much. Here's the problem. It's this new blue jeans. Whose jeans are they? And finally, last one, please, Samuel. Oh, they're mine. Sorry. Thank you, Samuel. They're mine. Sorry. All right. So let's do a recap. Hagamos un, una recapitulación, un review de esto. El día de ayer estuvimos viendo clothing and colors. And today we will review possessives, someone else's clothing or someone else's things. Parte del vocabulario que podemos encontrar de lo que ustedes acaban de leer about possessives for someone else's things. Right, this one's mine. ¿Se recuerdan que anteriormente cuando ya vimos possessives, we talked about this third person possessive, para el possessive del third person? They're mine. Whose jeans? ¿De quién? Whose jeans are they? Our clothes. Mine, again. Yours. ¿Sí? Anteriormente habíamos visto los posesivos. Regular possessives. Primera persona. My. Right? Ahora vamos a comenzar a ver posesivos when we're talking about someone else's things 
o en la tercera persona. Like mine, yours, ours, etc. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hasta lo que hemos visto? ¿O alguna pregunta de pronunciación o alguna palabra que no sepan qué significa? Or are we good? Teacher, yes. whose jeans are they? Whose jeans are they? Whose, whose jeans are they? Uh -huh. Whose jeans are they? Exacto. Esto es un poquito más de lo que vamos a ver el día de hoy. Cuando decimos whose, nos referimos a quién le pertenece o de quién es. Who does it belong to? ¿A quién le pertenece o de quién es? Whose um, bag is this? Whose car is parked there? ¿Quién es este bolso? ¿El carro de quién está parqueado allí? Whose car is that? Esa pregunta usamos cuando vamos a preguntar a quién le pertenece a algo. Cuando no le estamos preguntando directamente a alguien. Si yo le pregunto usando you, is this yours? Is this hers? Es de ella. Pero si no sabemos a quién referirnos, si solo queremos decir a quién. Whose is this? ¿De quién es esto? Lo vamos a ver más a profundidad. Eh, ahorita que entremos al tema de los possessives in the next section. Pero, does this help? Eh, ¿Aclara un poquito esto? Sí, teacher, thank you. Perfect. All right. Any other questions? Yeah. All righty. Ok, entonces... Creo que podemos entonces movernos a nuestra siguiente section. In 4.4, we will learn how to use possessive to describe uh, belongings of things or describe when things belong to someone else. And we will start, as usual, by watching this video. So, veo que estamos más personas que al inicio. Just reminding everyone. Haciendo un brief recap for everyone. El día de hoy vamos a hablar sobre possessives, talking about someone else's belongings. We will review that content and we will also talk about weather seasons. También vamos a hablar sobre las temporadas. We will review spring, winter, summer, and autumn. And right now, en este momento, estamos comenzando con la parte de possessives after doing a conversation practice. All right. Vamos a comenzar dando la introducción a esta sección viendo el video. Vamos a ver este video first. Déjenme ver si les estoy compartiendo audio. There we go. Ahora sí. Y... Eh, Luego vamos a revisar la, cada sección del video para revisar por preguntas y revisar gramática. So let's start by watching this video. Hi everyone. ¿Me confirman si pueden escuchar? ¿Se escucha el audio? Can you hear? Yes. Yes. All right. Cool. Thank you. Let's go. This video is a little bit long. It's a, it's a few minutes long, so pay attention and we will come back to review all the sections. Es un poquito largo, entonces no le pierdan la atención y luego vamos a ir revisando las secciones del video. In this class, you'll learn how to use possessives in order to describe belonging of things. If you recall the conversation, it's a disaster which you learned on our previous lesson. You heard how this topic is used. Uh, let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, 
if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No, it's not mine. I'm going to go ahead and grade those possesses that I want to emphasize on. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use it and it. If I talk about we, I will need to use our and ours. If I talk about they, I will need to use their and theirs. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And now um, let me point out what I mean by object. Socks. Umbrella. And car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object I'm going to grade out. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. 
The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart, under names, Pat's blouse, Julie's jeans, Rex t-shirt. The apostrophe as means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe S. Now it's your turn to give as many examples as possible. Talk about your... Ok. Ahora que ya vimos nuestra explicación gramatical, the grammatical explanation, quiero que volvamos to each section so that we can review esta conversación. Ya revisamos esta parte en donde ubicamos estos possessives in the conversation. So what we want to do now is review the rules. Queremos revisar las reglas y cómo lo vamos a ocupar when we're using it as an adjective, the possessives es el mismo posesivo, pero cuando lo vamos a ocupar como un adjective ¿Y cuándo lo vamos a ocupar como un pronoun? ¿Para qué tipos de situaciones? Según lo que eh, vimos en el video, ¿qué pudieron comprender? ¿Cuándo vamos a ocupar cada uno? Anyone who wants to participate. Cualquier persona que quiera participar. Según lo que yo entendí, es cuando vamos a hablar de un objeto en específico, ya sea de alguien o que sea propio. Por ejemplo, ahí decía, eh, decía el ejemplo, creo que decía, de our socks, o sea, esos son los calcetines. No sé si estoy en lo correcto. Ok, thank you so much. Muchas gracias. Por ahí podemos comenzar. Estamos hablando de un objeto y lo podemos decir y podemos decir de este objeto que es mío, es un adjetivo, lo describo como que es mío. Digamos otro ejemplo que no sea socks puede ser uh, shirt. Yeah? This is my shirt. ¿Sí? Usándolo como un adjective. ¿Por qué? Porque estoy describiendo la camisa y parte de su descripción es que es mía. Right? Es una cualidad que tiene. That it's mine. It's mía. It's mía. It's my shirt. Y si lo usamos como un pronoun, decimos que shirt oh this shirt is mine right qué podemos observar entonces aparte y nos decía el video otras cosas que podemos observar vamos a highlight aquí el noun o el sujeto o el objeto como nos decía Gerard va al final cuando lo hablamos como adjetivo y cuando lo usamos como un pronoun, va al inicio, o in the middle, o in, en el medio. Con esto no quiero decir que ustedes se tienen que memorizar religiosamente a dónde tiene que ir, en qué parte va, sino que es más para que ustedes conozcan de qué manera ustedes van a poder encontrar cómo usar los posesivos. Cuando lo estén leyendo, when you are reading about it, cuando estén hablando o alguien esté hablando con ustedes, when you're talking about it or someone is talking to you, eh, ustedes van a poder identificar qué son posesivos. You will be able to identify that they are possessives. Entonces, estas son las dos maneras en las que podemos decir estos posesivos, como un adjetivo o como un pronombre y nos decía una regla adicional. La otra regla que nos decía es que vamos a usar los pronouns 
muchas veces cuando no tenemos un objeto definido o cuando yo no voy a mencionar el objeto. En una conversación, por ejemplo, usando la pregunta que explicábamos de quién es, whose um, car is this? ¿De quién es este carro? Como yo no voy a contestar la respuesta completa, porque solo lo quiero hacer más corto, puede decir, it's mine. Esta oración, la respuesta de it's mine, no tiene un sujeto, right? Está en español, este, tiene su propio nombre cuando ya sabemos a qué nos referimos, pero no lo mencionamos, right? Entonces, it's mine. Otra manera que podríamos decirlo es it is o it's my car. Ambas de estas maneras estarían correctas contestar. Pero usualmente cuando hacemos una pregunta whose car is this? It's mine. Whose car is this? It's hers. Podríamos decir. Usándolo como pronoun o como tercera persona. Que sería lo mismo que decir, ¿cómo lo diríamos? Usando como adjective, it's hers, usando she. Si ya vimos que mine es my, y si yo digo it's mine, podría decir it's my car, estamos hablando del carro, y decimos it's hers, ¿cómo lo diríamos usándolo como adjective? Anyone. Cualquier persona que quiera participar. It's her car. Exacto. Thank you, Hyde. That is right. It's her car. Exacto. Es correcto. It's her car. Es así como lo formulamos. Y si yo quiero contestar el nombre de una persona en específico, podría decir, it's, como respuesta, it's Rob, por ejemplo, it's Rob's car. Es el carro de Rob, right? si quiero referirme a una persona en específico, right? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Hasta dónde estamos aquí? Hola. Hola, sí. Atención. Oh. All good. Cuando se refería a la esa bus, es a quién le pertenece. En este caso sería a quién le pertenece este carro. Exacto. That's right. A quién le pertenece. Who's. Exactamente. That is right. Alrighty. Any other questions? Con esta parte hasta aquí. Alrighty. Entonces, veamos más adelante en lo que vimos en el video. Veamos esta sección. Aquí podemos comparar cómo vamos a decir cada uno as an adjective and as a pronoun. So let's do a practice. Cualquier persona, todos, todos, si quieren activar sus micrófonos, bienvenidos. You are welcome to activate your mic, your, your microphone, if you want to, we will just repeat. Esto es solo para mejorar la pronunciación. So, I will say it and you can repeat it if you want to. Si lo quieren hacer con su micrófono apagado, that's also good. If you want to um, activate it, that's good. All right. Ya sabemos que tenemos los pronouns, then the adjective, and the possessive as pronoun. Esto es possessive, possessive pronoun. 
Y esto es el pronoun como tal. Okay. Entonces decimos, I, my y mine. I, my and I, mine. I, I, my, my. Exactly. I, my, and mine. My, mine. Exactly. I, my, my. And mine. Great. So then we have you. You, your, and yours. You, your, and yours. Yours. Yo, yours. You, yours, your, and yours. Exactly. Your, yours, and yours. Exactly. So, algo importante en que fijarnos con esto es que cuando hablamos de yours, tenemos una S al final. Esto es para el pronoun. So, you, el pronombre normal, as an adjective, es your, sin la S, your, your, y as a pronoun, possessive pronoun, yours. You, your, and yours. Right. Let's do he. He. His and his. Estos se pronuncian, estos dos igual. He, his, and his. He and his. Exactly. He, his, his. That's right. Exactly. All right. Then we have she, she his, and he. That's right. He, his, and his. Now we do she, she, her, and hers. Mm -hmm. 